Hello my friends, another video exercise for you guys today and I'm going to do it with you today and it'll be about first and second conditional tenses. Привет, друзья! Еще одно практическое упражнение английского языка, которое я сегодня с вами выполню, и оно будет посвящено первым условным предложениям первого и второго рода. Если вы не помните или не знаете, что такое first и second conditional, перейдите по ссылочке, вот здесь я для вас ее размещу, и вы прочитайте, посмотрите, что это такое, а далее выполните упражнение и посмотрите, как я все объясню. Итак, первое условное предложение первого рода – это реальное условие в настоящем времени. Условное предложение второго рода – это нереальное условие в настоящем времени. Что такое реальное условие? Если я опоздаю, случится то-то и то-то. Абсолютно реальное условие. First conditional. Second conditional – нереальное условие в настоящем. Допустим, если бы я был президентом, я бы принял такой закон. То есть условие нереальное, вы президентом вряд ли станете. Поэтому э, используется second conditional. Итак, поехали, выполняем первое предложение. If I have more free time, I learn Chinese. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы выучил китайский. Это у нас нереальное условие в настоящем, потому что свободного времени никогда много не бывает, и китайский, скорее, бы учить, скорее всего, учить не будете. Поэтому, если в русском предложении вы слышите «если бы», то, скорее всего, это second conditional. Итак, second conditional в условии требует прошедшее время, и мы глагол have ставим в прошедшее время. If I had, if I had more free time, I would... I would... Learn Chinese. А, вот такая структура. В условии прошедшее. Google have преобразовали в had. If I had more free time, I would learn Chinese. Скобки раскрываем, получается would learn. Я бы выучил китайский. Итак, если бы у меня было больше свободного времени, я бы выучил китайский. Идем ко второму предложению. We be in troubles if we not pay this bill in time. У нас будут... Проблемы, если мы не оплатим счет вовремя. Абсолютно реальное условие. Вот оно, если мы не оплатим счет. И результат, у нас будут проблемы. Это у нас first conditional. И оно требует в условии настоящего времени. И в результате простое будущее. Получается, if we do not pay, do not pay, no, do not pay. If we don't pay this bill in time, we will be in troubles. Добавляем. Will. We will be in troubles if we don't pay this bill in time. У нас будут неприятности, если мы не оплатим счет вовремя. Здесь у нас простое настоящее в отрицательной форме. If we do not pay this bill in time. А здесь простое будущее. We will be in troubles. Идем к третьему предложению. If you feel bad, I call a doctor. Если ты себя почувствуешь плохо, я позвоню доктору. Опять, вполне реалистичное условие в настоящем времени, поэтому в условии используем а настоящее, в результате будущее. First conditional. If you feel bad, feel так и остается. If you feel, ну давайте повторю тут. Feel, раскрываем скобки, да. If you feel bad, I will, I will call, I will call a doctor. Вот оно, простое будущее. Will call. If you feel bad, I will call a doctor. Если ты себя плохо почувствуешь, я позвоню доктору. Заметьте, я первую часть перевожу будущим временем, потому что first conditional это условие переводится будущим на русский язык. Если ты себя плохо почувствуешь, я позвоню доктору. If you feel bad, I will call a doctor. Переходим к четвертому предложению. She get to know everything when she read your letter. Она все узнает, когда прочтет а, твое письмо. Здесь у нас на самом деле не first и не second conditional, а предаточное предложение времени, которое вводится союзом когда, when. В русском языке у нас в обоих частях используется будущее времени. Она узнает, когда прочтет. И там, и там будущее. А особенность английского языка в том, что в предаточных предложениях времени у нас используется простое настоящее. Получается, when she read, when she read your letter, she will get to know, раскрываем скобки, 
She will get to know everything when she read your letter. Она все узнает, когда прочтет твое письмо. Вот такая особенность. Здесь простое настоящее, здесь простое будущее. She will get to know. Она узнает все, when she read your letter. Итак, предаточное предложение времени. Переходим к пятому предложению. <coughs> Sorry. Uh, you laugh at my joke if you have a sense of humor. Ты бы смеялся над моими шутками, над моей шуткой, да, если бы у тебя было чувство юмора. То есть мы подразумеваем, что у человека нет чувства юмора, поэтому над шутками моими не смеется. Соответственно, это нереальное условие в настоящем. If you had, преобразуем в прошедшее время, глагол have. If you had a sense of humor, you would, ты бы смеялся, you would laugh at my joke. Давайте множественное число s поставим, чтобы было интереснее. Ты бы смеялся над моими шутками, если бы у тебя было чувство юмора. You would laugh at my jokes if you had a sense of humor. А, нереальное условие в настоящем second conditional. You would laugh at my jokes if you had a sense of humor. Следующее предложение. I wish. Ну, кстати, последние два предложения, они очень знаменательны тем, что в них исследуются Следующие, используются следующие обороты I wish и if only. Эти два оборота, они сразу являются, ну, два слова, так скажем, являются показателями того, что это second conditional, то есть нереальное условие в настоящем. Поэтому, если у вас возникает желание использовать эти слова, то, скорее всего, вам ну, необходимо использовать second conditional. И давайте непосредственно к примерам. I wish I have one million dollars, I buy a house. То есть, если бы, хотел бы я, чтобы у меня был миллион долларов, тогда бы я купил себе дом. Соответственно, здесь мы, I wish I had, прошедшее, one million dollars, I would, would buy a house. I wish I had, то есть, Google have преобразуем в прошедшее, I wish I had one million dollars, I would buy a house. Здесь у нас. Будущее в прошедшем, would buy, а здесь простое прошедшее. I wish I had. Последнее предложение. If only she loved me, I marry her at once. Если бы только она меня любила, я бы сразу на ней женился. Вот такое предложение. Подразумевается, что девушка вас, к сожалению, не любит, и вы на ней никогда не женитесь. Но вы бы это очень хотели, поэтому опять second conditional. Нереальное условие в настоящем. If only she loved me. Вот мы делаем тут прошедшее время. Loved. If only she loved me, I would, would marry her at once. Если бы только она меня любила, я бы сразу же на ней женился. If only she loved me, I would marry her at once. А, вот все упражнения мы выполнили. Давайте я тут формулу напишу. First conditional. First. First conditional. Образуется очень просто. If плюс present simple, а в результате will плюс infinitive. То есть а, реальные условия в настоящем у нас образуются. То есть условия if с present simple настоящим простым временем и результат глагол will плюс infinitive. А вот second conditional, second conditional напишем то же самое. If Плюс, но тут past, а в результате будет would плюс infinitive. Все очень просто. Еще раз говорю, обратитесь, перейдите по ссылке, если вы не видели еще видео урока, посвященного first и second conditional. И еще раз посмотрите объяснение данного упражнения. Надеюсь, это был полезный урок. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы, рассказывайте о канале всем вашим знакомым. See you later, guys!